పోటీలు చూస్తే టీడీపీ నేత మాజీ విప్ కూనా రవికుమార్ చుట్టూ ఉచ్చు బిగిసింది కూనా రవికుమార్ అరెస్టు కి రంకం సిద్ధమైంది పోలీసులు కూనా రవి కోసం గాలిస్తున్నారు శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని ఎంపీడీఓ కార్యాలయ సిబ్బందితో అనుచితంగా మాట్లాడారని బెదిరించారని కూనా రవిపై ఆరోపణలు ఉన్నాయి ఎంపీడీఓ సిబ్బంది ఫిర్యాదుతో కూనా రవి సహా పన్నెండు మందిపై సరుబుజ్జలి పోలీస్ స్టేషన్ లో కేసు నమోదు చేశారు సరుబుజ్జలి పోలీసులు మంగళవారం ఆముదాల వలసకు వచ్చారు ఆముదాల వలసలో కూన రవికుమార్ అందుబాటులో లేకపోవడంతో పోలీసులు ఆయన కోసం గారిస్తున్నారు అందరినీ అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తామని పోలీసులు అన్నారు ఒళ్లు దగ్గర పెట్టుకుని పనిచేయకపోతే తీవ్ర పరిణామాలు ఉంటాయని కూన రవికుమార్ అధికారులను హెచ్చరించినట్టు ఆరోపణలు ఉన్నాయి టీడీపీ కార్యకర్తలు తెచ్చిన దరఖాస్తులను పరిగణలోకి తీసుకోకుండా నాటకాలు చేస్తే అధికారులను గదిలో వేసి చావ కొడతా అని ఆయన వార్నింగ్ ఇచ్చినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్నారు తన మీద వస్తున్న ఆరోపణలు కూనా రవి ఖండించారు తాను ఎంపీడీఓ కార్యాలయంలో కార్యకర్తలతో కలిసి హల్చల్ చేశానంటూ వస్తున్న వార్తల్లో వాస్తవం లేదన్నారు కేవలం ప్రజా సమస్యలపై చర్చించేందుకే ఎంపీటీఓ కార్యాలయానికి వెళ్లాలని వివరణ ఇచ్చారు తనపై తప్పుడు కేసులు పెట్టారని ఆరోపించారు స్పీకర్ తమిళిని సీతారాం ఒత్తిడితోనే తనపై కేసు పెట్టారన్న కూన ఎవరన్ని కుట్రలు పన్నినా ఎదుర్కొంటారని చెప్పారు మాజీ ఎమ్మెల్యే కూన రవికుమార్ ఉద్యోగులను అవమానించారని ఏపీ ఎన్జిఓ సంఘం నేతలు మండిపడ్డారు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులను బెదిరించిన కూన రవికుమార్ వెంటనే క్షమాపణలు చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు గతంలో ఇటువంటి సంఘటనలు జరిగినప్పుడు చర్యలు తీసుకోకపోవడం వల్లే పునరావృతం అవుతున్నాయని వాపోయారు కూన రవి బెదిరింపులకు పాల్పడ్డ ఆడియో వీడియోలు సాక్ష్యాలు తమ దగ్గర ఉన్నాయని వెల్లడించారు ఉద్యోగులు ప్రభుత్వానికి ప్రజలకు మధ్య వారధులు అని అలాంటి ఉద్యోగులను అవమానించడాన్ని వారిపై బెదిరింపులకు దిగటాన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నామన్నారు రవికుమార్ పై చర్యలు తీసుకోకపోతే ఉద్యోగులమంతా మూకుమ్మడిగా సెలవుల్లోకి వెళ్తామని హెచ్చరించారు నాకు తెలిసింది నైన్ పాయింట్స్ ఉంటే మిగతా ఉండకూడదు అని నాకు తెలుసు సార్ నీకు తెలిసింది రూల్ కాదు నేను చెప్పింది రూల్ టచ్ ఎనిథింగ్ కాన్సిక్వెన్స్ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి అయితే ఆర్డబ్ల్యూఎస్ గారితో మాట్లాడండి సార్ నేను ఆర్డబ్ల్యూఎస్ కాదు ఎవరితోనే మాట్లాడాల్సిన పని లేదు నేను చెప్పాను జస్ట్ ఇంప్లిమెంటెడ్ సార్ సార్ అందరూ తీసేస్తున్నారు సార్ చెప్పాను సార్ మర్యాద నేర్చుకుని మాట్లాడు ముందు సార్ ఎంపీడీ గారితో మాట్లాడండి సార్ ఎంపీడీ ఎవరు నీ పంచాయతీ దానికి ఎంపీడీ ఎవరు నా పంచాయతీ అనే నా ఉద్యోగం నేను చేశాను సార్ ఇంకా నా పై ఐదు గారు ఉన్నారు కాబట్టి నీ ఉద్యోగం అది కాదు నీ ఉద్యోగం నువ్వు చేయటం లేదు నువ్వు రాజకీయం చేయాలనుకుంటున్నావు నువ్వు మళ్ళీ క్లియర్ గా చెప్తున్నాను చేస్తే